సో గాంధీ భవన్ లో జరుగుతున్నటువంటి దీక్ష శిబిరానికి చాలా మంది పెద్ద ఎత్తున్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది సో మోడీ అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలకి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా రియాక్షన్ ఇస్తుంది అనేది మన ముందు మోదేశ్ గి గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి అనేక విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మోదేశ్ గి గారు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తుంటే కాంగ్రెస్ పెరుగుతున్నటువంటి ఆదరణని తొక్కేసి ప్రయత్నం చేస్తుందనేది బీజేపీ మీరు ఆరోపిస్తున్నారు సో నిజంగా మోడీ అటువంటి చర్యలు పాల్పడుతున్నాడు మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది కదా భావ స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన భావ ఆలోచన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ థాట్ ఈజ్ బీన్ సప్రెస్డ్ అనేది కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ఆరోపణ కాదు అర్బన్ నక్సలైట్స్ పేరు పైన సివిల్ సొసైటీ నోరు మూసేస్తూ ఉన్నారు హిందూ ముస్లిం తగాద పెట్టి మాట్లాడకుండా చేస్తూ ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారి పైన మీరు ప్రత్యేకంగా గమనిస్తే ఒక ఏదైతే అతను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ పైన అంటూ కేసు వేసినప్పుడు అదే బీజేపీ నాయకులు సేమ్ ఆరోపణని వివిధ రాష్ట్రాలలో గౌరవ కోర్టులలో కేసులు వేయడం అంటే అది కుట్రపూరితంగా రాహుల్ గాంధీ యొక్క భావ ప్రకటనని భావ స్వేచ్ఛని అణిచివేస్తాను కొరకు తీసుకుంటున్న చర్య ఇది ఒకటే కాదు మీరు ఏ సివిక్ సొసైటీ నుంచి కానీ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ అందరూ కూడా రాయడం జరిగింది దేశంలో ఎలాంటి భయానక వాతావరణం సృష్టించి ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాట్లాడినప్పుడు ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేదు ఈసీఐ అంటే ఈడీ సిబిఐ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ కొత్త ఈసీఐని పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకొని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు మోదీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడింది ప్రస్తుతం డెమోక్రటిక్ నేషన్ అయినా లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ది డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ కాంప్రమైజ్డ్ జ్యుడిషియరీ కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ ప్రభుత్వాన్ని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ని చేతిలో పెట్టుకోవడం అదే యూపీఏ టైంలో సిబిఐ డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టుకి రిపోర్ట్ చేసేటట్టుగా అప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినట్టు ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ కాకుండా అట్లాంటి స్వేచ్ఛను కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించింది ప్రతి పౌరుడికి కూడా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని ప్రశ్నించే హక్కు పది రూపాయలు కట్టేసి ఆర్టీఐ కింద ప్రశ్నించడానికి కూడా అవకాశం కలిగించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అత్యంత ప్రతిపక్ష ప్రతిభావంత నాయకుడిన వాజ్పేయి గారికి ఆరోగ్యం బాగలేదని అంటే భారతదేశ డెలిగేషన్కి ఇన్ఛార్జ్గా చేసి అతని వైద్య సదుపాయాలు కల్పించినట్టు అప్పుడు దేశంలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు లేకుండే రెండు వేల తొమ్మిదిలో బీజేపీ పార్టీ ప్రతిపక్ష నాయకుని హోదా కొరకు కుమ్ములాట జరుగుతూ ఉంటే అద్వానీ గారికి సోనియా గాంధీ గారు ఫోన్ చేసి కంట్రీ నీడ్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ నో డెమోక్రసీ కెన్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఎ స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ ప్లీజ్ రిజాల్వ్ అవర్ ఇన్ ఫైట్ అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారు చెప్పి అనే మాట అద్వానీ గారు చెప్పినారు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నెహ్రూ అప్పటి నుంచి కూడా అవలంబిస్తున్న విధానం ప్రజాస్వామ్యం వెరసిల్లాలంటే బలమైన ప్రతిపక్షం ఉండాలి నరేంద్ర మోదీ గారు ఏమంటున్నాడు ప్రతిపక్షమే ఉండొద్దు కాంగ్రెసే ఉండొద్దు ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు మాట్లాడితే లేకపోతే నిన్నటి మీరు మహారాష్ట్ర పరిణామాలు చూస్తే కూడా ఆల్రెడీ వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సంఖ్య అవసరం లేకున్నా ఎందుకు ఎన్సీపీ పార్టీ న్యాచురల్లీ కరప్ట్ పార్టీ ఎన్సీపీ అని చెప్పిన ప్రధానమంత్రి ఆ పార్టీని విభజించి ఆ పార్టీ నాయకులని ఎందుకు చేర్చుకున్నాడు అంటే బీజేపీలో చేరంగానే కరప్ట్ వాళ్ళంతా కూడా పవిత్రులు అయిపోతూ ఉన్నారు అదేదో గంగా నది లాటుగా అని అనుకుంటా ఉన్నారు సో ఇది ప్రతిపక్షాలనే కాదు ఇది ప్రతిపక్షాలను అణిచివేసే ధోరణి కాదు ప్రతిపక్షం అనే ప్రతి ప్రజాపక్ష నాయకులందరూ కూడా ప్రజల పక్షాన మాట్లాడుతూ ఉంటారు పార్లమెంటు వేదిక టెంపుల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటారు దాంట్లో మాట్లాడకుండా సప్రెస్ చేయడం బలం ఉంది కదా అని చేయడం అంటే అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగంలో మైనార్టీ వాయిస్కి కూడా స్పేస్ క్రియేట్ చేసినారు మెజారిటీ వాళ్ళ ఒపీనియన్ మెజారిటీ యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే మైనార్టీలను కూడా అంటే సమాజంలో ఉన్న అత్యధిక కింది జాతి వాళ్ళని బహుజనులకు కూడా మాట్లాడే హక్కు కలిగించాలి అప్పుడు ప్రతిపాదించిన ఓటు హక్కును కూడా చదువుకున్న వాళ్ళకేనంటే చదువు కాకుండా ప్రతి పౌరుడికి కులము మతము లేకుండా ఓటు హక్కును కలిగించింది అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ప్రకారంగా కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న బీజేపీ పార్టీ ప్రతిపక్షాలు ఉండకూడదు ప్రశ్నించే ఏ పార్టీ కానీ నాయకుడు కానీ ఉండకూడదు ప్రజా సంఘాలు కూడా ఉండకూడదనే దుర్బుద్ధితోటి దుర్మార్గ పాలనతో పరిపాలన కొనసాగిస్తాను ఇది రాహుల్ గాంధీ గారి పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకుంటే మీ పొరపాటు పత్రికలకు కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా అవుతుంది తమకున్న అధిక ధనంతో ఇవాళ పదివేల కోట్ల పైన బీజేపీ పార్టీకి ఎలక్టోరల్ బాండ్ కింద వచ్చింది దాంతో వాళ్ళు సొసైటీని ఎన్నికలని శాసిస్తూ ఉన్నారు 
ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు అవుతుంది క్రిమినలైజ్ పొలి పాలిటిక్స్ అవుతుంది ఈ అక్రమ ఆర్జన సొమ్ముతోటి రాజకీయాలని శాసిస్తుంది బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే సార్ ఎందుకంటే అనేక సర్వేలు చెప్తున్నటువంటి ఆధారంగా ప్రకారం చూసుకుంటే మోడీకి పెరుగుతున్నటువంటి ఇమేజ్ ఏమాత్రం కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు అంత దాన్ని సాధించలేరు అనేది ఒక వాదన వినపడుతుంది రెండు వేల నాలుగులో కూడా బీజేపీ పార్టీ ఇండియా షైనింగ్ అనే ప్రచారంతో అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రికి ఎదురే లేదని కూడా ప్రచారం చేసిన మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేక వెదిరే లేదని అనుకున్నారు అధికారం ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని అనుకుంటారు పచ్చ కామర్లు వేదొచ్చినంత పచ్చగానే కనబడతా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ సర్వేలు ఇవన్నీ కూడా బోగస్ ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే ఆ ఛానళ్ళు కంపెనీలు సర్వే చేసి అత్యంత ప్రతిభావంతులని చెప్తూ ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు రేవంత్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను ఒకసారి మీరు దాని మీద ఏం వివరణ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఈ కరెంట్ ఇష్యూ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా లేపటం వల్ల ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అది మైనస్గానే అభివర్ణిస్తున్నారు చాలామంది ఎందుకంటే ఇది టీఆర్ఎస్కి ఒక మీరు ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ బట్టబాజ్ బైరూపుల పార్టీ ఊసరవేల రంగులు మంగులు మారుస్తూ ఉంటాయి మాట్లాడిన దాన్ని తప్పుగా చూపించే ప్రయత్నం లేక అబద్ధాలనే మాట్లాడడం వారికి వెనతో పెట్టిన విద్య ఎన్నో హామీలు చేసినాడు దళితులు ముఖ్యమంత్రిని చేసుకో చేయకపోతే తల నరుక్కుంటానని చెప్పినాడు అట్లాంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మకూడదు అసలు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఉచిత కరెంటు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచిత కరెంట్ అని హామీ ఇచ్చినప్పుడు లేక రైతులు కరెంటు కొరకు పోరాటం చేస్తుంటే బషీర్బాగ్లో నడి బొడ్డున పట్ట పగలు కాల్పులు జరిపి రై ముగ్గురు చనిపోతే ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు చంద్రబాబు నాయుడికి కాళ్ళు నొక్కుతూ బీ టీడీపీలో ఉంటూ కనీసం మాట వరుస కూడా మాట్లాడని వ్యక్తి వాళ్ళు ఇవాళ రైతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న ప్రచారం ఉచిత కరెంటు పేరు పైన ఎంత దోపిడీ చేస్తున్నది ఉచిత కరెంట్ అని మాట్లాడుతున్న వ్యక్తులకు అసలు కరెంటు తీగలు వేసింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాములోని ఇతను రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చినప్పటి నుంచి కరెంటు పర్చేజ్లో తారక రామారావుకి ముడుపులు ముడుతున్నాయని ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడింది కరెంటు కొనుగోలులో జరుగుతున్న అవినీతి పైన చర్చ జరగాలి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పినాడు దానిని వక్రీకరిస్తూ తమ్మి తారక రామారావు గారు తందానంలాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచిత కరెంటు ఇయ్యదట అని రైతులు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకనంటే రైతులు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క నక్కజిత్తుల యొక్క వాళ్ళ వ్యవహార శర్యని గమనించినారు వరి ధాన్యం కొనుగోలు జరుగుతున్న అవినీతిని చూస్తున్నారు పదివేల రూపాయల రైతు బంధుతోటి ఎంత మోసం జరుగుతున్నది ఎంత నష్టం అవుతుంది అనేది రైతులు గ్రహించినారు వాళ్ళ తిరుగుబాటు మొదలవుతుందని గ్రహించి ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఊసవెరిలాగా రంగులు మార్చి రైతు బంధువులాగా చిత్రీకరించుకుంటా ఉన్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పైన ఇవాళ సస్యశ్యామల మెత్తం చెప్పిన వ్యక్తి తొమ్మిది రోజులు పంప్ హౌస్ నడిపిస్తే పదిహేడు పంపులలో ఏడే పనిచేస్తూ ఉన్నాయి తొమ్మిది రోజులు అయితే కూడా వాళ్ళు వచ్చింది నాలుగు పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీలు అంతా అంటే అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లక్ష కోట్ల పైన ఖర్చు పెట్టి వెచ్చించి తెలంగాణ సస్యశ్యామలం చేస్తున్న వ్యక్తి ఎల్లంపల్లికి వెళ్ళే నీళ్లు ఎల్లంపల్లి కట్టింది కాంగ్రెస్ హయాంలో దాంతో నీళ్లు తోడుకొని కాళేశ్వరం వేసుకోవటం తప్ప ఇతను కొత్తగా గట్టింది ఏమి లేదు కాబట్టి అన్ని అన్ని విధాలా మభ్య పెట్టి మోసం చేసే ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి విశ్వాసం ఉన్నది ప్రజలలో నమ్మకం ఉన్నది ప్రజాక్షేత్రంలో ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత పార్టీలకు ఉంటుంది అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి మాట నిలబెట్టుకుంది ఆఖరికి అంతిమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర కాబట్టి రైతులు ఈ తారక రామారావు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాబందుల సమితి మాట్లాడే మాటలతో నమ్మకండి మోసపోకండి మీ మోసాన్ని గ్రహించండి సబ్సిడీలు ఎత్తేసి మీకు ఇస్తానన్న గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వకుండా అన్ని విధాల మోసం చేస్తూ పదివేలు ఇచ్చేసి అంటే పేలాలు వంచి బిర్యానీ తింటున్నాడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కానీ పిలుపునిచ్చారు సార్ ఆయన ఏమనంటే రైతాంగం అంతా కూడా వ్యతిరేకించాలి కాంగ్రెస్ పార్టీని అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు పిలుపునిచ్చారు రెండు మీద ఏం తెలంగాణ సమాజం అత్యధిక రాజకీయ చైతన్యం ఉన్న సమాజం ప్రపంచానికే రైతాంగ ప్రపంచానికే సాయుధ పోరాటం నేర్పించిన ఈ ప్రాంతం తెలంగాణ ప్రజలు చాలా నమ్మకంతో ప్రేమతో ఉంటారు 
ఒకసారి నమ్మినారు రెండోసారి నమ్మినారు ఒకసారి మోసమవుతుందని తెలిస్తే కాలోజీ గారు చెప్పినట్టుగా పరాయివాడు మోసం చేస్తే సరిద్ది వరకు పారదూరం ఉన్నాడు సొంత వాడు మోసం చేస్తే బొంద పెట్టమని చెప్పినాడు ఇవాళ తెలంగాణ రైతాంగం చైతన్యవంతమైంది వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు మోసాన్ని రాజకీయంగా బొంద పెట్టే సమయం అతి త్వరలో వస్తుంది వచ్చింది అది గ్రహించే కళ్ళు దాగిన కోతుల్లాగా ఈ మంత్రులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎవరెవరు మాట్లాడుతారు ఎర్రబెల్లి ఏ పార్టీలో ఉండే గంగుల కమలాకర్ ఏ పార్టీలో ఉండే శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఏ పార్టీలో ఉండే ఈ దరిద్రులంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడికి కాళ్ళు నొక్కుతూ ఒక్కుతూ మొక్కుతూ బతికిన ఈ కొడుకులంతా కూడా ఇవాళ మంత్రులు అయిపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వదంట అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఎక్కడుండే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండే వీళ్ళు సో వాళ్ళు ఇవాళ అంటే దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా ఉన్నది ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ అట ఉచిత కరెంట్ ఏదట అసలు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ఎక్కడున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలనే కదా నువ్వు ఉన్నది సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడున్నావు రాజశేఖర్ గారితోనే ఉన్నావు కదా సో ఇవన్నీ మర్చిపోయి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలు గుడ్డులు అనుకుంటారు పిల్లి ఒక రూమ్లు కూర్చొని పాలు తాకుంటూ కళ్ళు మూసుకొని ఎవరు చూస్తారు అనుకుంటారు అట్లుంది వీళ్ళ తెలుగు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మంత్రుల వ్యవహారం ఇంకొక లాస్ట్ ఫైనల్గా సార్ ఎవరైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు సీతక్క గారి గురించి మాట్లాడిన అంశాలు ఇప్పుడు చాలా హాట్ టాపిక్గా మారినాయి దాని మీద పెద్ద చర్చ చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సో నిజంగానే నేషనల్ పార్టీ అనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇలాంటి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది అంటారు ఫస్ట్ అది అనవసరమైన చర్చ ఓకే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నుకోబడ్డ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే సామాజిక న్యాయం ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిస్తే వెల్మోళ్ళే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అందులో వెల్మోళ్ళ కులంలో కూడా కల్వకుంట్ల కుటుంబమే అవుతుంది టీడీపీ గెలిస్తే టీడీపీలో కమ్మ కులం అంతా కాదు ఆ ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళే అవుతారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వస్తే ప్రజల చేతుల్లో అధికారం ఉంటుంది దీంట్లో ఒక రెడ్డి ఒక బీసీ ఒక ఓసీ ఇంకింకా రెండు ఓసీ కావచ్చు గిరిజన కావచ్చు దళితులు కావచ్చు ఇట్లాంటి అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటుందని ఆయన చెప్పింది మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఒక దళితుడు అయిన వ్యక్తిని ఏఐసిసి అధ్యక్షులుగా చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐదు రాష్ట్రాలలో మూడు రాష్ట్రాలలో కూడా ముఖ్యమంత్రులకి ఓబీసీకి సంబంధించిన నాయకులకి ఇచ్చినది ఇటు బీజేపీ పార్టీ ఇటు కల్వకుంట్ల కుటుంబం చంద్రశేఖర్ రావు ఇద్దరు కూడా దళిత ముఖ్యమంత్రులు అంటూ లేక బీసీలకు ఏదో గొర్రెలకో చేప పిల్లలకో ఈట తాటి చెట్లకో బతుకుతున్నట్టుగా అడుక్కునే వాళ్ళుగా చేస్తూ ఉన్నారు బీజేపీ పార్టీ ఓబీసీ ప్రధానమంత్రి అని చెప్తూ ప్రజలు మభ్యపెడుతూ ఓబీసీ కులాలను అణిచివేస్తూ ఉంది సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజర్వేషన్స్ తీసుకొచ్చింది ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ తోటి అగ్రకులాలను పేదవాళ్ళకు కూడా చదువుకోవడానికి వరకు అవకాశం కలిగించింది ఇవాళ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం కానీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా కులాలని మతాలని ప్రాంతాలని విడదీస్తూ పరిపాలించే ప్రయత్నం చేస్తారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు అధికారానికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటారు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి కావాలనేది ఎవరిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలనేది ఎమ్మెల్యేల అభిష్టం మీరని కొరకు అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి దానిపైన ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారని ఇంకోరు మాట్లాడారని ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అనేది చర్చ అనవసరం ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్న మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఆ మార్పులో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటైంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ను కోరుకుంటున్నారు రేపు కాంగ్రెస్ అధికారానికి వచ్చినప్పుడు పార్టీ విధ విధానాలతోటి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన గుణంగా పనిచేస్తారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి అవ్వదన్న చర్చ అనవసరం ఇది ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న దృష్టి దృశ్య అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు కర్ణాటక వెళ్ళి కొన్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా ఎన్నుకోబోతున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాం